ni klinik ya afya mapenzi na dr Paul Mwaipopo kutoka jijini Mwanza na kuletea mada inayosema mpenzi kabadilika kawa mtamu kama amelogwa wanakuletea mada hii kwa sababu nimeshindwa kujizuia baada ya ushuhuda wa dada fulani ambaye ameona mabadiliko makubwa sana kwa mumeo kwa kwa mume wake kiasi ambacho ningependa tu ushuhuda huu iweze kuwasaidia wanawake wengine Dada huyu nimeanza kuchat naye ilikuwa tarehe ngapi because he was kaona namba yake ya simu of course lakini nimechat naye kwa muda mrefu kuja niangalie tarehe alafu nitakwambia nimeanza kuchat naye Augusti mwezi mwaka jana yani ni 2020 uh, leo ni tarehe nane uh, lakini nimeanza kuchat naye mwezi wa nane tarehe kumi ilikuwa ni saa tisa na nusu uh, ilikuwa saa tatu na nusu asubuhi sawa Nimechat naye nimechat naye sasa eh alafu message ambayo nataka ni kwenye hivi inasema hivi asema nikamuuliza je ulipata zile video clips nilizokutumia akajibu nilipata lakini hamna hata video fupi ili kujifunza zaidi kwa mfano hii ya kuifinyia kwa ndani sijaielewa akasema yani hii ya kubana uume kwa kutumia uke sijaielewa sasa sikiliza ushuhuda mnao kuja huko mbele baada ya kuelewa mambo yalivyotokea. Ametuma message sasa hii message ameituma jana saa kumi na moja na dakika hamsini Sema toka toka Agosti 8 sawa toka mwezi wa 8 huu ni mwezi wa kwanza 2020 toka Agosti 8 ya 2019. Sasa jana saa kumi jana jana saa kumi na moja dakika hamsini ametuma message sasa hivi Dokta masomo yako yamenisaidia sana ubarikiwe sana baba. Nikamwambia asante sana. Naomba uniambie umebadilisha vipi mambo? Akasema kabla sijapata mafunzo yako. Mme wangu alikuwa anaongea na wanawake wapenzi wake mbele yangu. Nikimuuliza anasema hawezi kuacha kuongea nao. Kulikuwa na vipigo dharau nilivyopata mafundisho yako hasa ile ya kubana uke unaopwaya na namna ya kuifinyia kwa ndani yani kufinyi kubana uume kwa uke yeye ametumia neno kufinya sawa so, ametumia neno kwa sababu amekuwa mpole kama sio yeye wala alokuwa anaongea nao kesha gombana nao naona tu sms wakitukanana mimi wala sina hata mdanao wakati wa tendo anavyolamika kwa utamu sasa mm, analamika hatari dokta sawa ehe asema amekuwa na wivu hatari sana simu zangu zikiita anapokea kama ni mwanamke ananipa simu nionge naye kama ni mwanaume atakula maswali mpaka atakata simu <laughs> yani hadi raha kama kuna mengine dokta niongezee akija adate a, 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 adate zaidi maana ni mtu wa kusafiri na shukuru sana dokta umekuwa mwalimu mtamu sana kwangu nikamwambia hivi na kutumia bure video mpya ambazo nimezitoa asante kwa ushuhuda mtamu sasa unaweza kuona jinsi gani dada sawa so, toka mwezi wa nane amekuwa anafanyia kazi moja baada ya nyingine katika video nane na majarida mawili ya jinsi ya kufanya mwanaume kuwa mpole kama bata ya ameweza kufanya kazi moja baada ya nyingine amekuwa mvumilivu mwanake amejitahidi ujanja wake wote ameshindwa anaongea na wanaume anaongea na michepuko mbele yake akihoji anapigwa lakini sasa hivi mwanaume amenata sasa nishaombia kwenye video fulani ambayo nimezungumza hapa kwamba mwanaume hafikirii na ubongo wake anafikiria na ume wake sasa mtakaa na wachungaji mtakaa na watu ukifeli hapo umefeli sana kwa sababu hilo ndio kubwa lao sawa hilo hilo ndio kubwa lao ukimshika kwenye kwenye migomo kwa mfano migomo si mgomo wa shule si wa chuo fanya kazi akishika kiongozi wa mgomo wengine wote wanafiata wote wanafiata mkia sasa tendo la ndoa kwa mwanaume hilo ndio kubwa lao ukishikilia hapo vizuri hajalishi napita muda gani lazima atakuwa mpole kama bata sasa kuna kuna shuhuda moja nilikuwa naisoma hapa sawa sawa hii ni shuhuda ya, ya kizungu sawa nilianza kuisoma ni ndefu kidogo lakini kifupi ni hivi huyu mwanaume anasema hivi baada ya kufunga ndoa sawa tendo la ndoa likaanza kupungua ikafikia hatua ni mara moja kwa mwezi 
Rafiki hatua wakaamua kuachana wakaachana. Lakini baadaye waka kila mtu akajibadilisha alikuwa mnene kabinia kanini baadaye tena wakaja wakarudiana waliporudiana anasema hivi sasa hivi sex imekuwa tamu kupita kiasi anasemaje kuna kuna point moja amezungumza hapa anasema anasema kwamba eh anasema hivi anasema hivi and let me say our sex life has been goddamn incredible we are borderline nymphos it will seem as if i can't recall a day where we haven't had sex at least once in the last 3 months see asema hivi yani sasa hivi tendo ndio tunafanya yani kama kila siku yani kama vile tumepagawa sawa asema siwezi siwezi kumbuka kama kuna siku ilipita katika miezi mitatu iliyopita ambapo sijamtia mke wangu sasa uweze ukafanya kitu kila siku kama kina utamu. Uweze ukakumbuka kitu kama kina kitu hapa kitu kama kina utamu wa kutosha na sasa utaikumbuka na utamani ukipata. Sasa ongezea utamu. Sawa mwanamke mwanaume. Sawa. Kuna video na upload sasa hivi kwenye YouTube hapo sawa. Ule mkawa sawa. Mkawa mwanamke juu mwanaume chini. Wanawake wengi wanaogopa. Na wana mwingine wenye matatizo ya nguvu za kimwili wanaokimbia. Lakini mkao mzuri sana wenye utamu mpya. Nimekutengenezea video clip yake nilipokata ziangalia watu wanafanya mapenzi mwanamke juu mwanamke chini. Yaani ni tamu kupita maelezo. Sasa utamboa mumeo, utamboa mkeo kwa sababu unafahamu mikao michache. Na ile michache unayojua na wenyewe unaboronga. Unaikosea. Sasa itakula kwako. Kwa hiyo iongeze usije ukaumbuka kwenye ndoa yako. Hii ni clinic ya afya mapenzi video hizo clips nitakutumia kwa gharama ya shilingi 10000 unatumia kwa njia ya Gmail anwani ya barua pepe ni ya Gmail mtandao wa Google ni rahisi sana utaangalia kama unaangalia kwenye YouTube unaweza kana download ukaziweka yani that's that's possible kwa hiyo tuwasiliane kwa namba ifuatayo 0754 0739 999 0749 99994 kama ujisajili jisajili sawa kuna kibox chekundu pale kimeandikwa maandishi meupe subscribe bofu ya pale sawa nitakuandikia namba yangu ya simu hapo chini tuweze kuwasiliana kama utakao ushauri kuna gharama zake sawa napenda usisahau kwamba i love you baby take care this is dr white popo bye